Welcome to Film Companion South. So I have with me Allari Naresh. Hi Naresh, how are you? Good and good. Are you tired? I'm perfectly fine. This is a cinema show. It's a promotion. Yeah, yeah. It's a cinema show. 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 Yeah, different questions are like that. What are you doing? Same, how is it working with Mohan Gaur? How is it working with Anandhi Gaur? I have to be like, same answer. What are you doing? 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 Absolutely. But, now we are going to shoot this interview. This is very nostalgic, right? Yeah, I know. I think the first ever shot in your cinema, your first scene or shot, is the beginning of your career. This is the beginning of your career. इकड़े तो शूट चेस है रानी ना आप पहले सिंदे बिगने के ना तो नाला रही के चेले तो ना कड़ा वे दिन शूट एंड ना आप पहले से ना कड़ा भी बहुत बांग्ला तोटी गैंग्स ना जैसे वन देखो तोटी गैंग या हीरो हाउस कड़े जैन एंड या सुनील लगा रहे नेनो प्रभुदेव का मुगुर उन्हें हाउस एंड सो इकड़ा कोर � for 10-15 films, yes, that's right. That's right. And again, this is very close to your heart. Yeah, yeah. It's close to my place also. Jubilee is like a fucking mountain. Exactly. So, Itlu Maredu Malli Prajanikam. Asal mundu title e chala exciting ga, different ga, unique ga hundi. And te akkadi prajalu yedho chepdha vaan kundu nattu. Yavarko yedho chepdha vaan kundu nattu. Yeah, yeah. So, asal uvaalu yavarki yen chepdha vaan kundu nattu. अंडे वाल डिमांड सेवन न डूता अंडे मानो इधर वी लास्क प्रभुता अधिकार ल डूता अंडे लाइक बोलते पॉलिटिशियंस न डूता अंडे सो वी ल हज्जी बैठक नर आले दरगे बैठक नर अंडे सो अंडे मैं उम नानुकुन्ना तो कोडे एंटरटेन अंडे वी केम अक्रोस अंडे सिनेमा नानुकुन्ना तरवात कादो के एपे नर वात ट this is one of the major concerns. I was in comedy cinema, my father was in comedy cinema, and I was in comedy cinema, and I was in the title. I was in the title. Then, I was in the interest of the film. I was in the theater, and I was in the audience. So, when I was in the cinema, I was in the title. It's a co-drama. It's a social story. So, it has to be अंडे माँ हीरो का उनको कोड़ दो और इट हैज़ टू बी अंडे दो का वर्ड तो उनको कोड़ दो इसको इधर अंडे जनाल गुरुंची वाला कड़ा मारेड में ले प्रजाने को गुरुंची चिप्तु नो सो लम्बन माना नमकल प्रसाद अगर केम पे तो टाइटल ने प्रजान अंडे में प्रजलो जनाम इलान्टे इधर ना टाइटल नस्ते बाउंटन में का � Apapun itu, entuk sahaja dengan antara first lunch marid melalui shooting ni ada orang kau nanti. Mereka anak anak pergi ke tempat kalau marid melalui forest scenes ras kau nanti. Kacau seperti marid melalui interiors, forest interiors. Ina ras kau nanti. So that was there all the back of my mind nanti. So perjalanan kau ni apa itu je pernah nanti. Sir mana apa pernah apa nanti tu tenyer so kerja betul kau nalar kau tu. Kita nak betul kau nak dust chase si mana officer mana government officers mana ada kita pergi ke tempat. Mana ini as tu, antuk ur kawal sendiri, mak ur kau kerja water tank kawal, atau apa tu ingkut itu power supply kawal, ingkut itu nak kawal ente, walau antara betul pun tergantung. Apa ini as tu, presiden itu anjir rendah kerana, antara itu anjir korang korang itu marid mana, ni palana perjanjian korang korang ni, so ini as tu, antara presiden itu anjir rendah kerana, antara itu anjir korang korang itu marid mana, ni palana perjanjian korang korang ni, so ini as tu, antara presiden itu anjir rendah kerana, antara itu anjir korang korang itu marid mana, ni palana perjanjian korang korang ni, so ini as tu, antara presiden itu anjir rendah kerana, antara itu anjir korang korang itu marid mana, ni palana perjanjian korang korang ni, so ini as tu, antara presiden itu anjir rendah kerana, antara itu anjir korang korang itu marid mana, ni palana perjanjian korang korang ni, so ini as tu, antara presiden itu anjir rendah kerana, antara itu anjir korang korang itu marid mana, ni palana perjanjian korang korang ni, so ini as tu, antara presiden itu anjir rendah kerana, antara itu anjir korang korang अंदर बांध का दंडे important IMP अंदर English लोग मार्च को ना hashtag IMP एंड बैठ को ना करो वेर talking about an important issue in the society which is not which is not been addressed for a long time so अंदर पढ़ते बाग उन तंदे अंदर story के कारण तो कौन तंदे अन्य काला पढ़ते जरिए करते हैं तो अंते इपुरु मीरु मीरु चेस तुन्ना ये सिनेमा लो अक्कड़ प्रजल को ना रकर काला समस्या लो issues लो वाल face चेसे regular challenges लो Bureaucrats go pet kuna arji. Ante common ga andar ki okay rakwana samasil unna. Ante anan ga. Everybody is unanimously saying they have issues. Yeah. Ante developed and undeveloped trendu paan de. Pudu kunter ga thanda. Pudu manak prapanchala juice kunte chala tribes unna yanda. Right. Iwal te Amazon forest laga nain chakar juice kunna manak chala tribes akade bhatu ki. Wal cities istan na ko draa rande. They are very happy with their life there rande. So, alang mana India guna cuma orang kuna per data jelas tu entar ni, 80% of the tribal villages sunte, ada tribal sunte, the hantar lo 4% of 4 to 3% to 4% tu inca forest lo remote, ante mana ni ratun buri lelai nanti, ratun buri Rajasthan, akar gelir ni perlu, hamba tu mara tu entar ni, it'll be closed for six months, it'll be open for six months, ada je pos tu nanti, awal entar kuantar jana lalat sos nanti, villa baran entar ni, awal lekar untar nanti, adi bilo, wal lekar tribes nanti, wal lekar untar nanti. 
సో వాళ్ళకి ఏంటంటే మనం మన టూరిస్ట్లకి మీరు సిక్స్ మంత్స్ క్లోజ్ చేస్తాం లేదంటే ఫర్ దెమ్ మచ్ లైక్ దే కెన్ యాక్సెస్ త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ డేస్ అని అంటే వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే నేను అక్కడ ఏదో రకరకాల ఒక రెడ్ కలర్ పువ్వు ఉందండి ఆ పువ్వులోంచి ఏదో సీడ్స్ కింద వస్తుంది అండి అవన్నీ మన లిప్స్టిక్కి ఒక రెడ్ కలర్ వస్తుంది చూసారండి అది యూజ్ చేస్తారంటండి సో దే అక్కడ వాటితోటే అండి అక్కడ ఉన్న దాంతో వాళ్ళు అవన్నీ కలెక్ట్ చేసుకుని ట్రై చేసుకుని తీసుకొచ్చి ఇంకో ప్రోడక్ట్ ఇంకొకరు రా ప్రోడక్ట్ తీసుకొచ్చి ఇంకొకరు అప్ప చెప్పి ఆ డబ్బులు తీసుకుని వెళ్ళి మళ్ళీ దాంతోనే వాళ్ళు కావాల్సిన సామాన్లు కొనుక్కుని వెళ్ళిపోయి మళ్ళీ అక్కడ ఉంటారు మళ్ళీ ఏదైనా కావాలి మళ్ళీ వచ్చి అంటే వాళ్ళకి ఓన్లీ సిటీకి రావడం ఏంటంటే సామాన్లు లేకపోతే వాళ్ళకి ఏదైనా మెడిసిన్ ఏదైనా అవసరం అయితే హాస్పిటల్స్కి ఎలాంటి తప్పండి దే ఆర్ వెరీ హ్యాపీ దేర్ అండి దీంట్లో మనం చూసుకుంటానండి నార్త్లో ఒక సైడ్ ఒక రకంగా ఉంది ట్రైబ్స్ అంటే వాళ్ళు ఇబ్బంది పడేది ఒక రకంగా ఉందండి ఎందుకంటే అక్కడ మీరు జార్ఖండ్ అరుణాచల్ ప్రదేశ్ అన్నీ చూస్తుంటే ల్యాండ్ స్లైడ్ అయిపోయి ఫారెస్ట్ అంటే కింద మనం ఫారెస్ట్ అంటే కొండ కింద ఉండే వాళ్ళకి పైనుంచి ల్యాండ్ స్లైడ్స్ పడిపోతుంటాయండి సో ఇలాంటి వాళ్ళు ఒక కైండ్ ఆఫ్ మాల్ ఫేస్ చేస్తుందండి వర్షాలు వచ్చినప్పుడు ఇంకా వాళ్ళు కొన్ని ఫేస్ చేసి ఉన్నాయండి మనకు వచ్చేటప్పటికి మనకు వేరేనండి రోడ్స్ లేకో హెల్త్ కేర్ లేకో లేకపోతే ఆరోగ్యం మన స్కూల్స్ లేకో కరెంట్ లేకో ఇంకా నా వాజ్ రియలీ షాక్ అండి అంటే ప్రతి గ్రామానికి కరెంట్ వస్తుంది అండి కరెంట్ ఇస్ బికమ్ అంటే ఎస్పెషలీ మనకి ఒక ఇప్పుడు మనకు ఇంట్లో ఫోన్ ఉంది బేసిక్ నెసెసిటీ కదండి ఎవరికైనా అంటే చిన్న ఫ్యాన్ ఒక లైట్ ఇంట్లో ప్రతి వాళ్ళకి ఒకటి ఉంటుందండి అక్కడ జస్ట్ స్టిల్ లివింగ్ విత్ ఇంకా దీపాలు పెట్టుకుని ఇంకా అలాగే ఉంటున్నారండి సో దెన్ అంటే ఇలాంటి సొసైటీ అంటే మనం వాట్ ఇస్ అంటే డిఫరెన్స్ ఏంటంటే మనం అప్పుడు అనుకున్నప్పుడు దాని తర్వాత రవి గారు నేను డిస్కషన్ అండి అంటే నాకు కూడా ఫస్ట్లో బేసిక్ సార్ ఇంత ట్వంటీ ట్వంటీ టూలో ఇలా ఎవరు ఉంటారు సార్ అంటే మనం అంటే మన సిటీస్లో పెరిగి మనం అనుకుంటాం నరేష్ బట్ కూడా ఇంత సివిలైజ్డ్ సొసైటీలో మనం ఉన్నా కూడా పెట్టుకుందామా సో అంటే లేదు లేదండి దెన్ హీ టోల్ మీ కాదు సార్ అది దాని గురించి ఒక వన్ వీక్ డిస్కషన్ అండి ప్రసాద్ గారు నేను కూడా ఆయన కూడా బాగానే ఉంటుంది అంటే కొంచెం అంటే మీ తోట పొట్టు కాస్ట్యూమ్స్ అంటే కొంచెం రెట్రో స్టైల్లో వెళ్తే ఎలా ఉంటుంది ద మూడ్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ ఇంకా ఎన్హాన్స్ అవుతుంది అంటే దెన్ సార్ లైక్ నో రవి గారు ఫర్మ్గా చెప్పేశారు అండి నో వీఆర్ నాట్ డూయింగ్ ఇట్ అంటే నేను వై సార్ అంటే కాదండి ఒకటే కొంచెం చెప్తున్నాను మీరు వై అని ఎందుకు అడిగారు కాబట్టి నేను చెప్తున్నాను ట్వంటీ ట్వంటీలో మనం ఇంకా వీ టాకింగ్ అబౌట్ మన మనుషులు స్పేస్లకు పంపిస్తున్నాం లేకపోతే మన ఇన్ని ఇస్రో ఇన్ని రాకెట్స్ పంపిస్తున్నాయి మన ఇన్ని ఇన్ని కొత్తగా కనిపిస్తుంది అంటే వీ ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ఫైవ్ జీ ఫోర్ జీ నుంచి ఫైవ్ ఫైవ్ జీకి అంటే వీఆర్ అప్డేటింగ్ మనం ఐపీల్ ఫోన్స్లో కానీ ప్రతిది అన్ని అప్డేట్ వర్షన్స్ వస్తూనే ఉంటున్నాయి కానీ జనాలు బతుకు అలాగే ఉంది సెవెంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఇండిపెండెన్స్ వచ్చిన తర్వాత కూడా ఇంకా వాళ్ళు అలాగే బతుకుతున్నారు అది చెప్పడం కరెక్ట్ అండి సో ఇలాంటి టైం మనం ఉన్న ఈ కాలం మనం బతుకుతున్న టైంలో ఇలా ప్యారల్గా ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ థర్టీ కిలోమీటర్స్ అంటే ఇప్పుడు రాజమండ్రిలో ఉంటాడండి హీరో ఒక మారేడుమల్లి థర్టీ ఫార్టీ కిలోమీటర్స్ ఇంకా ఇరవై పాతి కిలోమీటర్లు ఇవతలకు వస్తే కానీ ఇలా బతుకుతాడని మనకే తెలియట్లేదు వీళ్ళు చూసి బాధపడాలో జాలిపడాలో తెలియట్లేదు మాస్టర్ సో అంటే ఆ ఫ్లైట్ చూసి మనం అంటే వాళ్ళు మనం అయ్యో బాధపడతాం కానీ జాలి పెడతాం మారేడుమల్లి ప్రజానికం కథ రాసుకున్నప్పుడు స్టోరీ చేసినప్పుడు ఓకే అది ఒక థాట్ ఇలా ఉంది ఇలా ఉంది అని బట్ యాక్చువల్ గా మీరు ఫిజికల్ గా అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు వాట్ ఇట్ యూ నోటీస్ అంటే మీరు ఏదైతే రాసుకున్నారో కనీసం దరిదాపుల్లో వాళ్ళ వాళ్ళ జీవితం అలా ఉందా చాలా దారుణంగా ఉందండి అంటే ఇంకా ఎందుకంటే మేము చేసిన విలేజ్ నుంచి అక్కడ అడిగారండి ఏంటంటే ఎంత హాస్పిటల్ ఎంత దూరం అంటే ఫోర్ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ పడుతుంది అండి సో బేసిక్గా ఒక అతను ఇప్పుడు తేన అప్పుడు అక్కడ ఏముంటుంది అని తేన కోసం చెట్టు ఎక్కుతారు కొమ్మ ఇరిగిపోయి పడిపోయింది అనుకోండి బ్లీడింగ్ అవుతుంది మీరు ఇమాజిన్ ఫోర్ అండ్ హాఫ్ అవర్ ఒక పర్సన్ బ్లీడింగ్ స్టాప్ చేయకుండా అలా వస్తుంటే బాడీ అంటే బ్లడ్ లాస్ అయిపోతుంది కదా సో సర్వైవల్ ఛాన్సెస్ చాలా తక్కువ ఉంటాయండి అండ్ చాలామంది అంటే నేను మొన్న కూడా మేము నోట్ చేస్తున్నప్పుడు చాలా ఫ్రీక్వెంట్గా చూసింది ఏంటంటేనండి పిల్లలు స్కూల్కి వెళ్ళడానికి చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నారు వాగు ఉంటే ఆ వాగు మించి ఒకళ్ళు ఇంకో తాడు కట్టుకునండి ఆ తాడులో పిల్లల్ని ఒక తను ఎక్కించుకుని అటు తీసుకెళ్ళి అక్కడ దింపి మళ్ళీ అటు నుంచి షిఫ్ట్ అయ్యి
ఇది కాకుండా వాళ్ళు అగైన్ దే గా టు గో ఆల్ ది వే టు స్కూల్ ఒకసారి బ్యాగ్స్ తడిసిపోతుంటే వాటికి ప్లాస్టిక్ వేసుకుని బుక్స్ తడవకుండా అంత కష్టపడి డ్రెస్సులు తడిసిపోయినా కూడా అక్కడికి వెళ్ళి దారిలో ఆరబెట్టుకుంటే వెళ్ళి స్కూల్కి వెళ్ళి చదువుకుని మళ్ళీ ఇంటికి రావాలి సో సేమ్ వే దే హ్యావ్ టు కమ్ బ్యాక్ అదండి దాని తర్వాత అక్కడ ఒక లేడీ చెప్పారండి ఒక ఆవిడ చనిపోయారంట ఈ మధ్యకాలంలో అక్కడే డెలివరీ సో దే కుంట్ టేక్ ఎనీథింగ్ సో ఏం చేశారంటే మంచం ఉంటుంది కదండి మంచాన్ని తిప్పేసి దాని మీద పడుకోబెట్టి నలుగురు కలిసి మోసుకెళ్ళారండి బట్ అది పెయిన్ కూడా ఎలా ఉంటుంది అంటే డెలివరీ పెయిన్స్ ఈజీగా ఉండదు లేడీస్ అటు ఇటు తిరుగుతూ ఉంటారు ఆ మంచం వెళ్ళేటప్పుడు ఉంటే మనం కొండ ఎక్కినా దిగినా ఈ ఈ యాంగిల్లో కానీ ఈ యాంగిల్లో ఉంటుందండి ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్ అండి సో అలాగే చాలా మంది ప్రాణాలు కూడా పోయినండి అంటే బేసిక్ అండి సో యూ యాక్చువల్లీ విట్నెస్డ్ మీరు అక్కడికి వెళ్ళి ఇలాంటి సమస్యలు అక్కడ నిజంగా వాళ్ళు అనుభవిస్తున్నారని మీరు తెలుసుకున్నారు అవును అండి అంటే నాకు ఐ స్టార్టెడ్ ఫాలోయింగ్ సో మెనీ థింగ్స్ అండి అంటే అంటే దీని గురించి తెలుసుకుందాం ఎందుకంటే మనకు తెలియని సబ్జెక్ట్ వెళ్తున్నాం కాబట్టి దాని ముందు రీసెర్చ్ చేద్దాం అనుకున్నాను సో వీ స్టార్టెడ్ రీసెర్చ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ అండి దాని తర్వాత సమస్యలు అందరికి ఏం ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి అందరికి యూనిక్గా ఏం ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి ఎందుకంటే వినో అంటే ఇప్పుడు ఇది ఇవాళ ఏమైపోయిందంటే అండి సినిమా అన్నది భాషలకు సంబంధం లేకుండా చూసేస్తున్నారు హిందీ వాళ్ళు కూడా తెలుగు సినిమాలు చూసేస్తున్నారు డబ్బింగ్లో లేకపోతే సబ్ టైటిల్స్ పెట్టుకుని చూసేస్తున్నారు అండి ఫర్ దెమ్ కంటెంట్ అంటే ఏ కంటెంట్ అయినా సినిమా బాగుందంటే ఓటీటీలో పెట్టుకుంటున్నారు లేకపోతే ఎనీథింగ్ థియేటర్స్ కూడా వచ్చి చూస్తున్నారు ఇప్పుడు కాంతారావు హిందీలో కూడా బాగా కరెక్ట్ సో ఇఫ్ దే గెట్ కనెక్టెడ్ టు దాట్ అలాగే ఉంటున్నారు సో నేనేమనుకున్నానండి ఇప్పుడు మీ డింట్ థింక్ అబౌట్ పాన్ ఇండియా ఫిల్మ్ రిలీజ్ అలాగే రిలీజ్ అని కాదు బట్ ఎక్కడ చూస్తున్నా ఇప్పుడు అరుణాచల్ ప్రదేశ్లో చూసినా మాకు కూడా ఇలా జరుగుతుంది కదా ఆ ట్రైబ్స్ అనుకోవాలి ఇంకో చోట చూస్తే జార్ఖండ్ లో మాకు కూడా మా సమస్యలే కదా చెప్పింది అనుకోవాలి సో అందుకని వి స్టార్టెడ్ రీడింగ్ లాడ్ ఆఫ్ థింగ్స్ అండి బేసిక్ గా ఏంటంటే విద్య వైద్యం ఆరోగ్యం దాని తర్వాత ఏమంటారండి మనం కాదు కదండి న్యాయం ఈ మూడు అంటే నాకు వాజ్పేయి వాజ్పేయి గారు చెప్పారండి ఎవరికి ఏం ఏ హక్కులు ఇచ్చినా రాకపోయినా ఈ మాత్రం ఈ మూడు హక్కులు మాత్రం ఫ్రీగా అందరికి అండ్ ప్రతి సిటిజన్ కి ఈ మూడు హక్కులు ఇవ్వాలని సో అనిపించదండి అంటే అన్ని మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం మనం వీ అంటే మెడికల్ ఇండస్ట్రీ ఇంత బాగా డెవలప్ అయిందండి వీ హ్యావ్ సో మెనీ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీస్ కమింగ్ ఇన్ వీ హ్యావ్ సో మెనీ అంటే అడ్వాన్స్డ్ మెడికల్ ఉన్నాయి ప్రతి అంటే ప్రతి చోట కూడా అంటే ఇవాళ ఇదివరకు కంటే ఎక్కువ హాస్పిటల్స్ ఉన్నాయండి డాక్టర్స్ నెంబర్ ఆఫ్ డాక్టర్స్ ఉన్నారు ఆయన కూడా వీఆర్ లూజింగ్ పీపుల్ ఓన్లీ బై ద టైమ్ అండి ఎందుకంటే కొంచెం మన సినిమాలో కూడా జనరల్గా అంటారు కదా ఒక ఇరవై నిమిషాల ముందు తీసుకొచ్చి ఉంటే మేము మనిషి బతికి కావడం సో అది గిల్ట్ ఎలా ఉంటుంది అండి లైఫ్ లాంగ్ దాని అదంతా ఒక డైలాగ్ కూడా ఉంటుందండి ఏం చేద్దాం పెద్ద మనం ఎంత పరిగెట్టినా దూరం తగ్గట్లేదు మనం ఎంత బే పెట్ పరిగెట్టినా మనం దూరం తగ్గట్లేదు వేగం తగ్గట్ అంటే ఈ మన డిస్టెన్స్ ఎంత పరిగెడుతున్నా కూడా అంత మనం ఎంత ఓపీ తెచ్చుకుని పరిగెట్టినా కూడా ఒక రెండు నిమిషాలు ముందు వెళ్తున్నాం కానీ ఒక ఇరవై మూడు నిమిషాలు ముందు వెళ్ళలేకపోతున్నాం సో ఆటల మీద అండి అలాంటి సమస్యలు మీద చేసి అవన్నీ సో ప్రతి ఒక్కరు వాళ్ళ వాళ్ళ ప్రాంతాల్లో ఏం చేస్తున్నారు అంటే నాకు ఏం లేదండి ఎక్కడ చూస్తున్నా ఏ ఏ నార్త్లో చూసిన వాళ్ళైనా సౌత్లో చూసిన వాళ్ళైనా ఇది మా ఊర్లో జరుగుతుంది ఇది మా మా వాళ్ళకి జరుగుతుంది ఇది మా ట్రైబ్స్ జరుగుతున్న సమస్య అని కనెక్ట్ అవ్వాలని వీ స్టార్టెడ్ రియల్ ఇన్సిడెంట్స్ని బేస్ చేసుకుని అవి యాడ్ చేసుకుని వీ స్టార్టెడ్ ద స్టోరీ అండి ఈ రోజులు యాక్చువల్గా ఓటీటీ ఎమర్జెన్స్ తర్వాత ఎస్పెషల్లీ కోవిడ్ ప్యాండమిక్లో people started watching films in a different way ante yeah. valaku narrative nachali mm. story different ga undali yeah. they are no more accepting the regular stuff yeah, yeah. so ee process lo real life stories ni oka commercial angle add chesi cheyatam annadi it's actually a challenge ante yeah. especially meeru interior uh, tribal villages ki interior forest areas ki velli that itself is a challenge akkade kelli cheyatamo and ilante subjects choose cheskoni dan commercial ga viable ga cheyatam yeah, yeah. so both are big challenges yeah, yeah. so then how did you address it అంటే నా సార్ యాక్టర్ గారు అండి నేను అదే చెప్తున్నాను ఇట్స్ నాట్ అన్ అవార్డ్ ఫిల్మ్ చాలా మంది ఏమనుకుంటారు అంటే ఫస్ట్ అది అవార్డ్ ఫిల్మ్స్ అనుకుంటా అనుకుంటా అవార్డ్ ఫిల్మ్స్ అది అదే డిఫరెన్స్ పోయినాయండి ఇవాళ ఏంటంటే సినిమా బా మంచి సినిమా హిట్ ఆర్ ఫ్లాప్ ఈ రెండు తప్పండి మంచి సినిమా బాగా లేదు సినిమా బాగాలేదు ఈ రెండే ఉంటాయండి ఇదివరకు లాగా పర్వాలేదు యావరేజ్ అయినా వచ్చి జనాలు చూసి ఓపిక లేదండి వాళ్ళు ఏంటంటే ఓకే మీరు అన్నట్టు ఓటీటీస్ ఇన్వాల్వ్ ఇవాల్వ్ అయింది అండి దాని తర్వాత టెలివిజన్లో వచ్చేస్తుంది వన్ మంత్ ఇప్పుడు మిస్ అయిపోతే చూ వాళ్ళకి
బట్ దాని తర్వాత ఏమవుతుందంటే ఒక వన్ టూ మంత్స్ తర్వాత అది టెలివిజన్ ప్లే చేసిన టీఆర్పీస్ రావాలి అవును అవును దాని తర్వాత ఇప్పుడు అదే మీరు అన్నట్టు ఓటీటీ రిలీజ్కి వచ్చిందంటే నంబర్స్ రావాలి సో దిస్ ఇస్ ఫిక్స్డ్ అండి సో డెఫినెట్గా అది ఎలా వస్తున్నాయండి అంటే సినిమా తర్వాత చూస్తున్నారండి బాగుంది అంటే కొందరు ఏంటంటే అంటే నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే నరేష్ గారు ఇప్పుడు ఇవన్నీ దృష్టిలో ఉంచుకొని కమర్షియల్గా వయబుల్ చేయాలి అలా అనేసి ఆ రియలిస్టిక్ కోర్ ఎలిమెంట్ మీరు దెబ్బతీయ ఇట్ ఇస్ అలెంజ్ ఇట్స్ లైక్ ఇట్స్ నాట్ దట్ ఈజీ అదే అందుకని మేము ఏం చేస్తామంటే ఫస్ట్ థింగ్ విత్ ఆడ్ అబౌట్ ఇస్ లెట్స్ నాట్ డూ నాట్ మూవీ దిస్ ఇస్ నాట్ అ నాట్ మూవీ ఇట్స్ నాట్ లే డెఫినెట్ గా అవార్డ్స్ వస్తే సినిమాకి అది రేపు లెట్ ద ఫిల్మ్ టాక్ దేశ ఇది మీ అవార్డు కోసం తీసిన సినిమాలని ఎవరు మొదలు పెట్టరండి ఇది సక్సెస్ అవ్వాలని తీసే సినిమా అని సో మేము ఏమని చెప్పారంటే సార్ ఇది బీ టాకింగ్ అబౌట్ టీమ్ అండ్ చాలా మందికి ఒక ఎయిట్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద పాపులేషన్ గురించి మనం వీఆర్ టాకింగ్ టు నైంటీ టూ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద పాపులేషన్ సో చాలా మందికి తెలియనుంది సో వాళ్ళకి అది కొత్తగా ఉండాలి అట్ ద సేమ్ టైం కమర్షియల్గా ఉండాలి ఎక్కడ అంటే వాళ్ళకి అంటే దేశం బిల్ హీరో వచ్చాడు ఫైట్లు కొట్టాడు అది కాకుండా రియలిస్టిక్గానే కమ కమర్షియల్గా చేయొచ్చు చేయగలుగుతా ఉంది సో నవ్ పీపుల్ ఆర్ యాక్సెప్టింగ్ దాట్ అంటే రియలిస్టిక్ ఫిల్మ్ ఉంటే మీరు కమర్షియల్ చెప్పండి విషయం అంటే కమర్షియల్ ఇన్ ద సెన్స్ ఏముంటుందండి వీ హ్యావ్ కామెడీ సో వీ హ్యావ్ సాంగ్స్ సో దోస్ ఆర్ ద కమర్షియల్ ఎలిమెంట్స్ విచ్ అంటే కరెక్ట్గా ప్యాక్ చేయండి మీరు పక్కగా ప్రాపర్గా ప్లానింగ్ అండ్ స్ట్రాటజిక్గా వెళ్ళారు ఫిల్మ్ ఈ థియేటర్లో యు యువర్ స్ట్రాటజీస్ వెరీ అంటే యూ నీడ్ మైండ్స్ అండి అంటే ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ వన్ పర్సన్ జాబ్ అండి ఎందుకంటే ఇక్కడ నాంది టీమ్ ఆల్మోస్ట్ మళ్ళీ రిపీట్ అయ్యేవాడి ఎక్సెప్ట్ ఫర్ మోహన్ గారును అండ్ కెమెరామెన్ రామ్ రెడ్డి గారు తప్ప మిగతా వాళ్ళందరూ యాస్టీస్గా వాళ్ళే వచ్చారండి సో నాకేమైపోయిందంటే ఇప్పుడు మోర్ ఫర్ దెన్ కాదు నాంది తర్వాత నాకు ఎంత పేరు వచ్చిందో వాళ్ళందరూ కూడా అంతే పేరు వచ్చింది ఇప్పుడు ఆ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇప్పుడు రవి గారు నాంది రాయచ్చు దాని తర్వాత హీస్ ఫర్ హిమ్ ఐఎమ్ రైటింగ్ ఇట్ అగైన్ ఫర్ నరేష్ అనేటప్పటికి ఆయనకు ఒక బాధ్యత కదా నేను కూడా ఎక్స్పెక్టేషన్ పెరిగింది అప్పుడు వితౌట్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆ సినిమా ముందు కొన్ని ఫ్లాప్స్ ఉన్నాయి ఆడియన్స్ అది ఆడుతుందా ఆడదా తెలియదు అన్న స్థితి నుంచి ఇప్పుడు డెఫినెట్గా ఓకే కొంచెం పందా మార్చాడు రూట్ మార్చాడు ఇప్పుడు నరేష్ ఇప్పుడు ఏం చేయబోతున్నాను ఇప్పుడు మోర్ ఐస్ ఓన్ బీ వాచింగ్ మీ అండి సో నా అంటే నాకు తెలిసి ఈ ఫోర్స్ ఏంటంటే అండి ఎడిటర్ చోటప్రసాద్ గారు ఈ కేఎం అలాంగ్ అండ్ ప్రతిది సీజీ వర్క్లు ఎందుకంటే మైన్యూట్ డీటెయిల్స్ హ్యూస్ లైక్ బాగాలేదు కరెక్షన్ మళ్ళీ పంపించండి మళ్ళీ పంపించండి మళ్ళీ మీ మా మార్చి ఆరో తారీఖు ఇచ్చామండి సీజీ మొన్న టెన్త్కి మొత్తం లాక్ చేశారండి నవంబర్ టెన్త్కి అంటే వస్తుంది బట్ యూజ్ నాట్ నో నాకు ప్రోడక్ట్ నచ్చలేదు మళ్ళీ చేయండి మళ్ళీ రీవర్క్ చేయండి సో హీస్ కీన్ అండి ఎందుకంటే ఆయన అదే చెప్పాడు మనకు ఇంపార్టెంట్ అండి ఆ సీక్వెన్స్ అడమౌంట్ ఇది సీజీ అని తెలిసిపోతుంది ఆడియన్స్ సార్ ఇవాళ చాలా ఈజీగా తెలిసిపోతుంది ఇది సీజీ ఇది సీజీ కాదని సో అడమౌంట్ పీపుల్ టు బ్లేమ్ అంటే అన్ని సినిమా అంతా బాగుంది సీజీ వర్క్ అవడం లేదు అంటే ఒక క్రాఫ్ట్ పోయినా కూడా ఇట్స్ నాట్ ఇదైపోతుందని సో యూ వాస్ వెరీ కాన్ఫిడెంట్ ఇన్నేళ్ళ కెరియర్ ట్వంటీ ఇయర్స్ ఆఫ్ యువర్ కెరియర్ ఫిఫ్టీ నైన్ ఫిలిమ్స్ లో స్పాన్ అండ్ స్కోప్ ఆఫ్ దిస్ ఫిలిమ్ ఇస్ ఇట్ బిగ్గర్ దెన్ ఎనీ ఆఫ్ యువర్ ఫిలిమ్స్ అంటే ఈజ్ ఇస్ ద బిగ్గెస్ట్ కెన్ ఐ సే టిల్ నౌ ఇట్స్ ద బిగ్గెస్ట్ యాజ్ అ హీరో అండ్ బడ్జెట్ అండి బడ్జెట్ వైజ్ బడ్జెట్ వైజ్ అవ్వచ్చు స్పాన్ వైజ్ అవ్వచ్చు ఐ మీన్ ద వే యూ హెవ్ టేకన్ ఇట్ అప్ అండ్ ఐ థింక్ డెఫినెట్గా ఏంటంటే బడ్జెట్ అనుకున్న దానికంటే కొంచెం దాటిందండి అంటే మీ ట్రైడ్ అంటే బట్ నాట్ టూ మచ్ అండి అంటే అది కూడా వన్ ఆఫ్ ద రీజన్ ఎందుకంటే అంటే యాక్షన్ సీక్వెన్సెస్ ఉన్నాయండి జనరల్గా నా సినిమాలో యాక్షన్ సీక్వెన్సెస్ ఉన్నారు సో ఈ లాస్ట్ ట్వంటీ ఫైవ్ మినిట్స్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ ఏముంటుంది మాకు హై వోల్టేజ్ ఒక ఫైట్ నుంచి అక్కడ నుంచి ఒక బైసన్స్ అటాక్స్ దాని తర్వాత వాటర్ వాటర్లో షార్ట్స్ సో వీ హ్యాడ్ అంటే ఇప్పుడు షూటింగ్ ఆన్ అ డే ఇప్పుడు ఇలా కూర్చున్న కెమెరా పెట్టేస్తే ఇట్స్ ఈజీ అండి ఫర్ ఎనీ వన్ బట్ గోయింగ్ అండర్ వాటర్ ఆ షార్ట్స్ వాళ్ళ కెమెరా ఫిట్ చేసుకోవాలి ఫోకస్లు సరిగ్గా ఉండాలి ఫోకస్ మేము కరెక్ట్గా ఇదిలో ఉండాలి మా టైమింగ్ కరెక్ట్గా ఉండాలి అక్కడ వాళ్ళ కమాండ్ మనకు వినిపించదు సో ఇవన్నీ ప్రాక్టికల్ ప్రాబ్లమ్స్ అండి సో అండ్ అలా దానివల్ల నేను రెండు రోజులు అనుకున్న ఫైట్ మూడు రోజులు అవ్వటం ఇంకొక రోజు ఎక్స్ట్రా ఇది అవ్వటం తప్పానండి అండ్ ఎందుకంటే అక్కడికి వచ్చినప్పుడు సేఫ్టీ మెసేజ్ మెషర్స్ తీసుకోవాలండి ఎందుకంటే యూ జస్ట్ కాంట్ గో నాకు ఏంటంటే అండర్ వాటర్ జనరల్గా వా
ట్వంటీ ఫైవ్ మినిట్స్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ చూస్తుంటానండి ఫస్ట్ ఫిల్మ్ అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ అంతా ఇట్ స్టార్ట్స్ విత్ స్లోగా వెళ్తుంటుంది మంచి కామెడీ తోటి మంచి దాని తర్వాత వెన్ ఇట్ టమ్స్ ద ప్రాబ్లం దెన్ వెన్ ఇట్ రీచెస్ ద ఫైనల్ స్టేజ్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ అండి యుల్ బి లైక్ ఓకే ఇది అయితే పెద్ద సినిమా పెద్ద హీరో సినిమా చూస్తున్నాం అల్ల మదేష్ సినిమా అని నాకు అనిపించింది అండి అసలు ఎంత ఉందా ఎంత ఖర్చు పెట్టా అంటే ఖర్చు కనిపిస్తుంది అంటే అంత స్పాన్ కనిపిస్తుంది అండ్ విజువల్ బ్యూటీ బాగుంది సో దాట్ విల్ బి అంటే నాకు తెలిసి కొంచెం ప్రాపర్ కమర్షియల్ ఫైట్ ఒక మంచి యాక్షన్ ఎపిసోడ్స్ ఉన్న సినిమా ఇది అవుతుందండి నరేష్ గారు మీరు ఐ థింక్ యువర్ డెబ్యూ డైరెక్టర్స్ లక్కీ మాస్కట్ అనుకుంటున్నాను యువర్ లైక్ ఎవరైతే మీతో ఏ డైరెక్టర్ అయితే డెబ్యూ చేస్తారో మీతో ఐ థింక్ యూ నెవర్ లుక్ బ్యాక్ మీ సినిమాలను కూడా ఐ థింక్ యూ గేవ్ ఐ మీన్ యూ అన్నాను కానీ ఆపర్చునిటీస్ మీరు ఎక్కువ సినిమాలు డెబ్యూ డైరెక్టర్స్ అంటే అది ఎందుకంటే దే ట్రస్టెడ్ మీ లాట్ అండి అంటే ఫర్ దెన్ ఐ వాస్ ఈసీ యాక్చువల్ అంటే వన్ మోర్ థింగ్ ఏంటంటే ఇనిషియల్ డేస్ ఆఫ్ యువర్ కెరీర్ ఇస్ ఫైన్ బట్ ఓవర్ ద పీరియడ్ అట్లా మీరు ఇవ్వటం అన్నది ఇట్ ఈస్ అ రిస్కీ థింగ్ ఫర్ యూ బట్ యూ రెండు ఉంటాయండి అంటే ఒక అడ్వాంటేజ్ ఉందండి ఒక డిస్అడ్వాంటేజ్ ఉంది అంటే డెబ్యూ డైరెక్టర్ చేసినప్పుడు ఒక అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే అతను ముందు వర్క్ ఎలా ఉంటుంది మనకు తెలియదు తీసుకురా నాలుగు సీన్లు తీసుకురా అని చూపించలేము అంటే చెప్పలేము కొందరు ఏంటంటే దే ఆర్ వెరీ బ్యాడ్ అట్ నరేటింగ్ బట్ ఎక్స్ ఎగ్జిక్యూటివ్ లో చాలా ఎక్స్ట్రాడినరీగా ఉంటారు సో వీ కాన్ జడ్జ్ దెమ్ బై ద స్టోరీ అతను ఫంబుల్ అవుతున్నాడా లేకపోతే కథ సరిగ్గా చెప్పలేకపోతున్నాడా బట్ మనకి ఏంటంటే ఆ కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్ అతని దగ్గర లేకపోతే మనం ప్రాజెక్ట్ ఓకే చేయలేము అండ్ రెండో థింగ్ ఏంటంటే వాళ్ళని అడ్వాంటేజ్ థింగ్ ఏంటంటే అంటే డెబ్యూ డైరెక్టర్స్ వాళ్ళ సినిమా కోసం ఎంత అది కలగరు అంటే ఫస్ట్ సినిమా కోసం వాళ్ళు ఒక కథ రాసుకుంటారు ఒక అస్టెంట్ డైరెక్టర్ గా ఉన్నప్పటి నుంచి రాసుకుని డెవలప్ చేసుకుని డెవలప్ చేసుకుని డెవలప్ చేసుకుంటారు ఆ కథను పెట్టుకుని ఒక పది ఆఫీసులు తిరుగుతారు ఒక ఐదు ఆరు సంవత్సరాలు అటు ఇటు అవుతుంది ఆ హీరోని తెచ్చుకో హీరో హీరో అనుకుంటారు రకరకాలు అనుకుంటాను అండ్ తర్వాత మన దగ్గర ఎప్పుడైతే వస్తుంది ఈ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో ఏమవుతుంది ఇది ఫైవ్ ఇయర్స్ అతను వేస్ట్ చేయడండి ఆ ఫైవ్ ఇయర్స్ అతను ఆ స్క్రిప్ట్ని బెటర్మెంట్ 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 ఇంకా అంటే బాగా తోముతూ తోముతూ ఇంకా సాన పెడతా ఉంటారండి షార్ప్గా అవుతుంది స్క్రిప్ట్ సో ఐ ఐ గెస్ సో వాళ్ళకి ఏమవుతుందంటే ఫర్ దెమ్ అంటే ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ మై కెరియర్ ఆల్సో అండి ఫర్ దెమ్ దేర్ కెరియర్ కదండి ఇప్పుడు మోహన్ గారు ఉన్నారు ఈ సినిమా తర్వాత నా కెరియర్ యాజ్ అ డైరెక్టర్ గానీ గ్రో అవ్వాలని ఆయన అనుకుంటాడు కదా ఆలోచన ఉంటుంది కదండి సో దానికి వాళ్ళు ఛాలెంజింగ్ చేస్తారండి కొన్ని నాకు తెలిసి అంటే వన్ టూ డైరెక్టర్స్ probably yeah and, right. and, uh, but mostly uh, didn't reach my expectations or uh, the movies didn't reach to the expectation right. ganand but me thavalu chaala ante ippudu do the movies flop malli pranam cinema and ippudiki nindu neerulu saavasam song chaala mandi na favorite song ani cheptane untaru ante vaallaki chepthu untaru yeah yeah so 6 yeah. 6 and a half minutes song and but adhe cheptanu kada konni cinema lu doesn't do well also but they are um, the memories ippudu neenu cinema na career lo nenu chaala ఊహించుకుని ఈ సినిమా తర్వాత నాకు రేంజ్ మారిపోతుంది నెక్స్ట్ నాలుగు సినిమాలు వస్తే నేను అడ్వాన్స్ కూడా తీసుకోకుండా ఖాళీ అంటే అంత కాన్ఫిడెంట్గా కూర్చున్నాను అండి అంటే అవసరం పొగరుగా అంటలేదు కానీ బట్ ఎందుకంటే మనకి ఓకే ఈ సినిమా తర్వాత మంచి సినిమాలు వస్తే కొంచెం వెయిట్ చేసి చేసుకుందాం అని అనుకున్నాం అండి చాలా రోజులు వెయిట్ చేశాను ఇంట్లో అంటే ఆ సినిమా డిన్ డూ వెల్ కాబట్టి బట్ ఆ సినిమా చూసిన తర్వాత గమ్యం వచ్చిందండి ఆ సినిమా మయూరిలో రిలీజ్ అయిందండి చూడగానే గాలి సింగ్ దొరికాడు అని ఫిక్స్ అయ్యాడు క్రిష్ గమ్యం వల్ల శంభోశివ శంభో అండి గమ్యం అండ్ శంభోశివ శంభో వల్ల మహర్షి రావడం మహర్షి చూసిన తర్వాత నరేష్ అన్న అతను సీరియస్గా కూడా చేస్తాడని విజయ్ నమ్మి నాంది చేయటం సో అంటే చెప్తాను కదా ఈవెన్ ద మూవీ నేను ఫెయిల్డ్ బట్ ఇట్ హెల్ప్ మీన్ సమ్ అదర్ అదవే అండి అసలు యాక్టర్గా ఇట్ లేటర్ హెల్ప్ మీ బట్ నరేష్ ఎప్పుడైనా అంటే యూ డో యూ ఫీల్ ఇన్ సైడ్ స్మాల్ రిగ్రెట్ దట్ యూ నో నాన్నగారు ఈజ్ నాట్ హియర్ టు సీ యువర్ గ్రేట్ సక్సెస్ ఇన్ ఆల్టర్నేట్ ఫిలిమ్స్ అంటే ప్రాణము నేను చేసినప్పుడు నాన్నగారు వాజ్ దేర్ బట్ ఐ మీన్ దట్ ఫిలిమ్స్ డింట్ వర్క్ బట్ ఎప్పుడైతే గమ్యం నుంచి మీ జర్నీ అండ్ ఇట్స్ లైక్ యూ డన్ సినిమా వెల్ ఇన్ దిస్ ఫిలిమ్స్ ఎనీ టైమ్ డూ యూ ఫీల్ దూ అరే హ్యూ వుడ్ హ్యావ్ రియలీ ఫెల్ట్ గ్రేట్ ఇఫ్ యూ వుడ్ హ్యావ్ ఉంటుందండి అంటే మోర్ దెన్ డైరెక్టర్ ఆ మిస్ మ్యాస్ ఫాదర్ అండి ఎస్పెషలీ వెన్ యూ మ్యారీడ్ అండ్ హ్యావ్ కిడ్ అండ్ మా బ్రదర్ కి ఇద్దరు పిల్లలు నాకు పాప సో ఆ టైమ్ లో ఉన్నప్పుడు అంటే వాట్ ఇఫ్ మా డాడ్ వాజ్ దేర్ హౌ వుడ్ యూ స్పెండ్ టైమ్ విత్ దిస్ కిడ్స్ ఫర్ దిమ్ అంటే ఆయనకి ఎప్పుడు పిల్లలు అంటే ఇష్టం ఉండదు ఆయన
నాన్నగారు ఉండి బాగా ఆనందపడే వారు ఎందుకంటే నాకు బాగా గుర్తున్న ఇన్సిడెంట్ ఒకటి అండి మా ఫాదర్ చాలా సినిమాలు చేశారు ఇట్ వాస్ ఎక్స్పెక్టింగ్ అవార్డ్స్ అంటే ఆమె సినిమాకు లేకపోతే ఇలాంటి సినిమాలకు ఇట్ వాస్ ఎక్స్పెక్టింగ్ నంది అవార్డు అలాంటివి ఎక్స్పెక్ట్ చేశారు అండి ఫిల్మ్ ఫేర్లు అలాంటి ఉంటాయి కదండి ఎవరికైనా ఒక సినిమా తర్వాత వచ్చిన తర్వాత ఈ సినిమాకి మీకు అవార్డు వస్తుందని చాలా మంది చెప్తారు అక్కడ దెల్ బీ హోప్ వస్తే బాగుంటుంది అంటే సినిమా సక్సెస్ అయిన తర్వాత కూడా అవార్డు అన్నది ఇట్స్ మోర్ ఇట్స్ వన్ మోర్ కాంప్లిమెంట్ వన్ మోర్ ఫెదర్ ఆఫ్ ఫెదర్ అని హార్ట్ లాగా ఉంటుంది కదండి సో అలా చాలాసార్లు అనుకుంటూ ఉండేవారండి బట్ ఆయనకి ఏ సినిమాకి రాలా సో నాకు కరెక్ట్గా నేను అక్కడో ఫిల్మ్ సిటీలో బంగారు బెట్టింగ్ బంగారు షూటింగ్ జరుగుతుందండి మధ్యాహ్నం భోజనం చేశాను లెగిస్తాను లెగిసి లోపలికి వెళ్తాను సిగ్నల్స్ లేవండి అక్కడ రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీ ఇందిరా హౌస్లో షూటింగ్ చేస్తాను నా ఫోన్ వచ్చింది మీకు బెస్ట్ సపోర్టింగ్ యాక్టర్ ఫర్ నంది వచ్చింది గమ్యం సినిమా కానీ అంటే అవునా అని మా ఫాదర్కి ఫోన్ చేస్తే ఆయన పడుకున్నారండి అంటే ఆయన జనరల్గా టూ నా మధ్యాహ్నం వన్ టూ థర్టీ నుంచి త్రీ థర్టీ వరకు పడుకుంటారు మా అమ్మకు ఫోన్ చేసి అంటే ఇప్పుడే పడుకున్నారు అంటే అర్జెంటుగా లేపు అంటే ఆయనకి కంగారు పడ్డారు షూటింగ్ నుంచి ఫోన్ చేసి అంటే ఏమైంది ఏమైంది అని నేను అదే గుడ్ న్యూస్ చెప్పాలి ఇలాగా నంది అవార్డు వచ్చింది అంటే అమ్మ అంటే చాలా ఆయనకి ఏంటంటే మీకు కూడా రాలేదు నాకు వచ్చింది చూసారంటే ఇట్స్ లైక్ ఈ వాజ్ మోర్ హ్యాపీ అండి ఆ స్టేట్మెంట్కి వాజ్ హ్యాపీ అంటే నాన్న నాకు వస్తే సంతోషపడి ఉంటారు నీకు వచ్చింది కాబట్టి ఇంకా ఎక్కువ ఆనంద పడుతున్నాను ఆనంద పడుతున్నాను ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ ఫర్ యూ అని సో యా దే ఆర్ టైమ్స్ అండి అలాంటివి ఉన్నప్పుడు మనకి ఏదైనా అవార్డు వచ్చినప్పుడు లేకపోతే మనం చేసే పని బాగా గుర్తింపు వచ్చి జనాల్లో మంచి ఆదరణ వచ్చినప్పుడు యా ఉండుంటే బాగుండేది ఆయన కూడా అనుకుంటాం బికాస్ ఆయనకి ఎప్పుడు ఉండుంటుంది అంటే ఎంత మీరు కామెడీ యాక్ట్ హీరోగా చేసినా కూడా ఆయన తీసిన కొన్ని సినిమాలు ఆమె మీరు అన్నట్టు అలాంటి సినిమాలు దే వర్ లైక్ ఫ్యాంటాస్టిక్ ఫిలిమ్స్ సో అలాంటి కొన్ని సోషల్ డ్రామా ఫిలిమ్స్లో మీరు అద్భుతంగా చేస్తుంటే హీ వుడ్ హ్యావ్ లైక్ ఎంజాయ్ టు ద పీక్స్ నేను అనుకోవడం అంటే అదే కదండి అంటే డెవలపింగ్ కూడా కదండి అంటే ఫస్ట్లో వచ్చినప్పుడు ఒకలా ఉంటాం మనం తర్వాత అంటే నాకు తెలిసి ఇప్పుడు నేను ఇప్పుడు అలా చూసుకుంటే అరే ఆ సీన్ ఎందుకు ఇలా చేస్తాను ఇంకా కొంచెం బాగా చేసి ఉండొచ్చు అని అనిపిస్తుంటుంది అండి హ్యూమన్స్ ఆర్ నాట్ సాటిస్ఫైడ్ విత్ వన్ థింగ్ అండి అదించేస్తాం అంటే అక్కడతో మన లైఫ్ కూడా అయిపోతుంది ఇట్స్ అ లర్నింగ్ ప్రాసెస్ అండి యూ గట్ టు వర్క్ విత్ అంటే నాకు అదృష్టం ఏంటంటే ఐ గట్ టు వర్క్ విత్ పెద్ద కే విశ్వనాథ్ గారితో వర్క్ చేశాను అండి బాపు గారితో వర్క్ చేశాను ఐ గెస్ ఐమ్ ద లక్కీస్ట్ ఇన్ దిస్ జనరేషన్ అండి పెద్ద వంశీ గారితో కృష్ణ వంశీ గారితో చిన్న వంశీ గారితో సో అందరితో చేసేటప్పటికి ఏమవుతుందంటే అంటే ఒక యాక్టర్గా అంటే ఫాదర్తో కాకుండా చాలామంది పెద్ద పా ఆయన అంటే పెద్ద విశ్వనాథ్ గారు అసలు నేను ఎప్పుడు ఊహించలేదండి సో ఆయన జీవితంలో ఆయనతో సినిమా చేస్తానండి అసలు చాలా మంది యాక్టర్ల కళ అవునండి ఆయన సినిమాలు ఒక్క సినిమాలోనే చేయాలి అంటే మీరు అసలు విశ్వనాథ్ గారు బాబు గారు రేంజ్ ఆఫ్ సో అంటే చాలా మంది అడిగారు అండి అంటే ఏంటంటే సినిమా ఫ్లాప్ అవుతుంది అది ఫ్లాప్ హిట్ సంబంధం లేదు విశ్వనాథ్ గారి సినిమా హిట్ అయినా ఫ్లాప్ అయినా దేల్ టేక్ ద క్రెడిట్ అండి సినిమా హిట్ అయినా కూడా విశ్వనాథ్ గారి సినిమా బాగుందంటారు కానీ అల్లర్ నరేష్ సినిమా బాగుంటుంది అన్నారు అక్కడ సో బట్ ఇట్స్ నాకు యా డెఫినెట్ గా కొంచెం హిట్ అయి ఉంటే బాగుండేది అనిపిస్తుంది కానీ బట్ ఇట్స్ లైక్ వర్కింగ్ విత్ లెజెండ్స్ లైక్ మన చిన్నప్పుడు వాళ్ళు అంటే లర్నింగ్ అండి ఫిల్మ్ వర్క్స్ ఆర్ నాట్ అలాంటి వ్యక్తులతో వర్క్ చేయటం ముందు ఒక లర్నింగ్ కదా అండి విశ్వనాథ్ గారు వాజ్ వెరీ షాక్ అండి అంటే నాకు షూటింగ్ వచ్చినప్పుడు కాకి బట్టలు వేసుకుంటారని తెలుసు అండి అన్ని బట్ నేను ఆ రోజు లైవ్లో ఫస్ట్ టైం అప్పటి వరకు వైట్ అండ్ వైట్ చాలా ప్లెజెంట్ ఉంది ఫస్ట్ టైం ఆయన వచ్చేటప్పటికి ఎక్కడ డైరెక్టర్ గారు ఎక్కడ డైరెక్టర్ గారు ఎక్కడ అంటే కాకి డ్రెస్లో వస్తున్నారండి అండ్ ఈ వాజ్ లైక్ వెరీ ఎనర్జీ అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే అండి మేజర్ అంటే ఆర్టిస్టులు ఆర్టిస్టులు పర్ఫార్మెన్స్ అంటారు కదండి నాకు అప్పుడు అనిపించిందండి అంటే నాకు శుభకల్ సల్కల్ప సినిమా చూసినప్పుడు కమలాసన్ గారు కానీ ఉండే నాకు స్వాతి ముచ్చిని చూసినప్పుడు ఇన్ని అబ్బా కమలాసన్ గారు ఎంత బాగా చేస్తున్నారు అబ్బా ఏంటి ఇన్ని అంటే ఆయన ఎప్పుడు ఒక మనిషిని కాలేజీ నుంచి ఎవరండి టూ మచ్ బిజినెస్ పెడుతుంటారు ఇక్కడికి వెళ్ళి మాట్లాడుతూ తగ్గుతూ మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చి మీతో ఏదో చెప్తూ అక్కడికి వెళ్ళి అది చూస్తూ ఇలాగ ఉంటుందండి హీ డస్ వాంట్ యాక్టర్ టు బీ అంటే స్టాండింగ్ ఉండకూడదు అంటారు సో దే వాజ్ వన్ షాట్ అది ఫిల్మ్ అండి పొద్దున వెళ్ళాం వెళ్తే ఆరున్నర పేజీలు ఇచ్చారండి డైలాగ్ విశ్వనాథ్ గారు అంటే చూసా కొంచెం అంటే మీకు తెలుసు కదా మా తెలుగు చాలా తెలుగు చాలా అచ్చు పక్కా త
నాకేంటి ఓ ప్రెషర్ అండి చేయాలి చేయాలి అంటే ఆయన లైక్ ఒకేసారి అండి ఆయన చేస్తుంది ఒక్కసారి రెండుసార్లు చేయమనండి మూడోసారి వెళ్ళి మార్కింగ్ ఇడాలా ఇక్కడ ఇడాలా ఇక్కడ అన్నీ మొత్తం అనుకుని వచ్చి ఒకేసారి టేక్ అన్నానండి టేక్ అయిన తర్వాత చేసామండి అయిపోయింది మొత్తం అందరు వెయిటింగ్ ఇప్పుడు థర్డ్ ఎంపైర్ ఇప్పుడు బ్యాటింగ్ మనం కొట్టేసిన తర్వాత అవుట్ అంటారు అంటే మనం థర్డ్ ఎంపైర్ కోసం వెయిట్ చేస్తాం కదండి అవుటా కాదని అంటే అంటే ఓకే అంటలేదు వన్ మోర్ అంటలేదు ఏమంటలేదు ఏమైంది అంటే ఫోకస్ ప్రాబ్లమ్ ఒకసారి చూస్తున్నారు సార్ చూస్తున్నారు సార్ అన్నారు ఆ బాక్స్ దగ్గర ఆయన అలా కూర్చున్నారు మనకు అక్కడి నుంచి చూస్తుంటే డిసిషన్ కోసం వెయిటింగ్ అండి ఓకే ప్యాకప్ అని వెళ్ళిపోయాడు తొమ్మిదింటికి స్టార్ట్ అయింది తొమ్మిది పావుకి అయిపోయింది అంటే తొమ్మిదిన్నరకి అయిపోయింది బ్యాకప్ నాకు అర్థం లేదు అంటే మనకు నాకు ఆ బర్డ్ బ్యాకప్ అంటే కాపు వచ్చిందేమో ఆయనకి డైరెక్టర్ గారికి సరే నేను కంగారు పడిపోయినాను ఎందుకంటే బ్యాకప్ అంటే నాకు అర్థం లేదు అదే ఫుల్ డే పెట్టుకుని అంటే సరిగ్గా చేయలేకపోయినా లేకపోతే నన్ను ఫుల్గా నన్ను ఒక ఫుల్ డే రిహార్సల్ చేయమంటున్నారా అంటే ఏంటి సార్ ఏమైంది అని అంటే అనుకున్నది వచ్చేసిందమ్మా అంటే అవును సార్ మరి ఎంత బ్యాకప్ అన్నారు అంటే యాక్చువల్లీ ఇదే మధ్యాహ్నం ఫుల్ డే టైం పడుతుందని నేను ఫుల్ డే ఈ సినిమా ఈవినింగ్ ఫోర్ వరకు వేసుకున్నాను అందరూ షిఫ్టింగ్ పెట్టుకుని సిక్స్ నుంచి వేరే సీన్ వేసుకున్నాను సో ఇప్పుడు పని చేద్దాం అందరు వెళ్ళిపోండి రూమ్స్కి వెళ్ళిపోయి రిలాక్స్ అయిపోండి ఈవినింగ్ సిక్స్ ఓ క్లాక్ షూటింగ్ కదా అని వెళ్ళిపోయారు సో అంటే ఒక పర్సన్ లైక్ విశ్వనాథ్ గారి తోటి మనం ఆయన ఒక టేక్ ఒక ఆరున్నర పేజీలు నేర్చుకుని ఆయన ఒప్పించడం అన్నది చాలా కష్టమైన బుద్ధి కానీ సో దోస్ ఆర్ అచీవ్మెంట్స్ అండి అంటే మనం మెమరీస్ అంటే ఇదప్పటికీ సినిమా హిట్టా లేకపోతే మనం షీల్డ్ తీసుకున్న హండ్రెడ్ డేస్ అంటే అవి గుర్తురావండి మనం వర్కింగ్ చేసినప్పుడు అవి గుర్తొస్తుంటాయండి ఎగ్జాక్ట్లీ అండి అంటే అది మీకున్న అదే అంటున్నాను మీకున్న ఆ అడ్వాంటేజ్ ఐ థింక్ చాలా మందికి లేదు ఐ థింక్ యు ఆర్ ద మోస్ట్ ఫార్చునేట్ దిస్ వే యా సో బిఫోర్ వి ఎండ్ నరేష్ గారు i see i see, i see that you know there is lot of scope in this film even in your future films lo kuda meeru anni konni chaala jagratta ga detailing ga koncham concept based theme based narrative based films ekku select chestunnattu naaku anipistundi because monna ne meed oka ugram poster chusanu oh my god it's mind blowing yeah yeah and every film you are like uh, unlearning antaru kada unlearning yeah. knowing new things is reinventing yourself <laughs> యా అసలు యాక్టర్ కానీ నాంది ఒక్కొక్క మెట్టు ఎక్కితే దాని తర్వాత నెక్స్ట్ ఇంకో మెట్టు ఎక్కటానికి నేను బట్ మళ్ళీ అదే సేమ్ డైరెక్టర్ నాంది డైరెక్టర్ దగ్గర నుంచి ఉగ్రం వస్తుంది సో ద ఎక్స్పెక్టేషన్స్ కొండి మచ్ మోర్ అండి బట్ దిస్ టైమ్ ఐమ్ వెరీ అంటే కిక్ డో బోర్డ్ ద ప్రాజెక్ట్ అండి అంటే ఇట్స్ లైక్ నా షూటింగ్కి వెళ్ళిపోవాలి అంటే నాకు ఈ ప్రమోషన్స్ కూడా మధ్యన కూడా షూటింగ్కి వెళ్ళిపోవాలి అంటే ఏమవుతుందంటే వెన్ యూ నో ద ప్రోడక్ట్ ఇస్ కమింగ్ గుడ్ అంటే ప్రతిరోజు వచ్చిన తర్వాత మన ఇంట్లో తెలిసిపోతుందండి ఎవరికైనా ఇప్పుడు మీకైనా ఒక యూ హ్యావ్ అ బ్యాడ్ డే ఇట్ వర్క్ అనుకోండి ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత ఏమేమి ఎలా ఉన్నా మూడ్లో అంటే జనరల్గా మన ఫేస్ చూసేసి ఏదో వర్క్లో ఆఫీస్ లో ఏదో గొడవ అయిందో లేకపోతే ఏదో జరిగిందో డిస్టర్బ్ అయ్యిందో డిస్టర్బెన్స్ వచ్చింది అనుకుంటారు సో బట్ వెన్ ఉగ్రం కానీ ఉంటే మారేడు మిల్లి ఇలాంటి సినిమాలు చేసినప్పటికీ విన్ గో హోమ్ యూ జస్ట్ గోయింగ్ విత్ అన్ ఎనర్జీ బా మంచి వర్క్ చేసాను మా ఇంకా మా వైఫ్ కానీ ఆపేస్తావా సినిమా మాకు సినిమా చూస్తాను నేను ప్లీజ్ కాదు సీన్లు చెప్పద్దు సో దాట్ కైండ్ ఆఫ్ అన్ ఎనర్జీ అండి అండ్ వాట్ ఎవర్ అండి నేను చెప్తున్నాను కదా ఉగ్రం విల్ బీ అన్ అవర్ సీన్ బిఫోర్ అవతార్ అండి మీరు గెటప్స్ కానివ్వండి లేకపోతే ఆ మూవీ ఎవ్రీథింగ్ విల్ బీ ద నెక్స్ట్ లెవెల్ అండి see many more such new projects new stories thank you we need to expect this now thank you na. we've seen enough of your comedy yeah. we want to see more <laughs> ah, thank you na. at least one person and chaala mandu ippudu varu kadigina comedy cinema chera sir meer anna adigadu ante i will do it i will say sir ante chusesam kada we are like ante mari malli varsha ee cheskunte malli ee boru kodastu untadu so yeah ante adu antukunna ippudu ikkada ent ante nandu okay chesam kada cheyali అలా అది ఉండదండి ఒక సీరియస్ సినిమా చేస్తాం నెక్స్ట్ కామెడీ సినిమా చేసేద్దాం మళ్ళీ దాని తర్వాత ఇంకొక సీరియస్ సినిమా చేద్దాం కామెడీ సినిమా అలా ఇప్పుడు అనుకోలేదు అసలు కథ నచ్చాలండి అది కామెడీ అయినా సీరియస్ సినిమా అయినా మంచి సినిమా చేయాలి కంటెంట్ ఉన్న సినిమా చేయాలి అండ్ ఇప్పుడు జనాలు కూడా బాగా మారారు అండి అంటే కామెడీ ఒకప్పుడు కామెడీకి ఇప్పుడు కామెడీని యాక్సెప్ట్ చేయట్లేదండి సో సెన్సిబుల్ కామెడీస్ ఉండాలి ఎవరిని కించపరచకుండా చాలా అంటే నేను ఏమంటాను అంటానండి ఆర్ అంటే మనం ఆర్గానిక్ కామెడీ ఉండాలి ప్లెజెంట్గా ఉండాలి అండ్ ఫ్యామిలీస్ అంటే ఎక్కడో డబుల్ మీనింగ్ డైలాగ్స్ లేకుండా స్పూఫ్ లేకుండా అలాంటి నీట్ కామెడీ చేద్దాం ఉంది డెఫినెట్ గా లిస్నింగ్ టు లాడ్ స్క్రిప్ట్స్ అండి వస్తే అది కూడా చేస్తాను జస్ట్ ఫైనల్ వెర
ఆ సినిమా తోటి దానికి ఒక భయం ఏంటంటే ఇప్పుడు పోలీస్ అంటే భయపడుతున్నాను సో ఎవ్రీ టైం లైక్ ఎక్కడికన్నా అంటే ఆ సినిమాలో నన్ను పోలీసులు కొడుతూ ఉంటారు కదండి చూస్తుంటే ఎక్కడన్నా పోలీసులు గంటలకు వెళ్ళినప్పుడు ఎక్కడ ఉంటారు కదండి రోడ్ మీద ఉన్నప్పుడు కొంచెం ఫస్ట్లో భయపడేదండి దాని తర్వాత మొన్న వచ్చే ఆయన ఇట్లు మారే మనలో ట్రైలర్ చూసినప్పుడు కూడా ఏంటంటే నిన్ను నువ్వు సినిమాలు అందరూ నిన్ను కొడతారు నువ్వు ఎవరిని కొట్టవా అంది లేదమ్మా కథ లాంటిది అని సో అంటే ఓన్లీ వన్ థింగ్ ఏంటంటే షీ షీ కాన్ సీ హర్ డాడ్ గెటింగ్ ఇట్ దట్స్ వన్ థింగ్ ఐ థింక్ ఎనీ కెన్ ఎవ్రీబడి ఈవెన్ ఐ లవ్ మై డాడ్ ఐ కాంట్ నాట్ సీ ఎనీబడి సేయింగ్ ఎనీథింగ్ టు హిమ్ అది చాలా కామన్ ఎవ్రీ థింగ్ ఎందుకంటే నాకు మా ఫాదర్ ని ఎవరో తమిళ్ లో ఒక డైరెక్టర్ అడిగారండి విశాల్ సినిమాకి ఇప్పుడు లాంగ్ బ్యాక్ లో ది వాంటెడ్ హిమ్ టు డు అ విలన్ అండ్ ఆ ఫాదర్ వచ్చి ఇట్ వాస్ లైక్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ అన్నట్ అన్నయ్య వచ్చి చేయొచ్చు కదా ఏముంది చేయొచ్చు కదా నేను వచ్చి నో అన్నాను ఐ జస్ట్ మీ హడ్ ఆఫ్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఏ మనం చేస్తున్నప్పుడు ఆయన చేయకూడదు ఏంటి పిల్లన్ క్యారెక్టర్ కదా చాలా బాగుండదు అసలు లైక్ అడవు అండ్ సమ్మన్ కమింగ్ అండ్ హిట్టింగ్ మై డాడ్ ఆన్ ద చెస్ట్ కాలుతో కిక్కులు తినుకుని కింద పడిపోయి కాలు పట్టుకుని అడవు అంటూ డూ అంటే ఐ కాన్ సీ మై డాడ్ డాడ్ అంటే హీస్ అ కమాండ్ అంటే ఒక డైరెక్టర్గా హీ కమాండ్స్ పీపుల్ టు డూ ఇట్ అండ్ ఐ కాన్ సీ హిమ్ డూయింగ్ దాట్ అసలు యాక్టర్గా మనం చేయగలుగుతాం బట్ ఐ డోంట్ వాంట్ హిమ్ టు డూ దాట్ అని అని వెరీ టు నరేష్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ లవ్లీ టాకింగ్ టు యూ థ్యాంక్ యూ అంటే ఎంతసేపు కూర్చున్నా ఇంకా మీకు మీకు వేరే ఇంటర్వ్యూస్ కూడా ఉన్నాయి కాబట్టి ఐ డోంట్ వాంట్ టు నో ప్రాబ్లం నో ప్రాబ్లం బట్ ఐ లవ్ ఇంటరాక్టింగ్ విత్ యూ ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ ఎండియరింగ్ ఎంటర్‌టైనింగ్ అండ్ ఎక్సైటింగ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ విష్ యు గుడ్ లక్ ఫర